Петр Алексеевич Романов оставил этот мир в 1725 году. Официальная причина – мочекаменная болезнь, хотя ученые до сих пор спорят. Петр стал плохо себя чувствовать несколькими годами ранее. Доктора запрещали ему вести активную деятельность, но император был неугомонным. Он ходил по морю в холодное время года, в плохую погоду, а незадолго до того, как слег, помогал снимать военную шлепку с мели в лахте. В общем, не берег себя царь. Поэтому и прожил всего 52 года. Хотя при тогдашнем уровне медицины это, наверное, довольно прилично. Петр провел свои последние дни в Зимнем дворце. Вспомню довольно известную историю про то, что царь, чувствуя свой скорый уход, попросил бумагу и начал писать «Отдайте все». Да так и дописать не смог. Позвали его дочь Анну. Пока она пришла, Петр Алексеевич уже и ушел. То, что императора не предавали земле 6 лет, это информация, которая ставится под сомнение некоторыми историками. Принято писать, что императора сразу погребли, но все же большинство экспертов, которые плотно занимались этой проблемой, считают, что 6 лет тело Петра находилось в столице, в Петропавловском соборе. Почему так произошло? Нужно вспомнить, что одним из подвижников императора был Яков Брюс. Его считали чернокнижником, рассказывали всякое. До сих пор многие думают, что Брюс обращался к темным силам, а ушел потому, что проводил эксперименты с живой и мертвой водой, но так не смог себя собрать из кусочков. Так ли это было или нет, сложно сказать. Да и не нужно. Кем бы ни был Яков Брюс, он, как пишет, занимался бальзамированием тела Петра. Хотя можно привести один разговор между императором и чернокнижником, который, как уверяют, имел место. Однажды Петр спросил Брюса. «Что ты думаешь по поводу святых мощей?» Яков ответил. «Никакого чуда нет. Все дело в сухом климате, грунте, воздержании усопших и в бальзамировании». Вот бальзамированием тела Петра Брюс и занимался. Но это не дает ответа на вопрос, почему тело Петра Алексеевича быстро не предали земле. Вернемся к тому моменту, когда император отправился в мир иной. Его тело тогда перевезли в Петропавловский собор, но тоже не сразу. 42 дня она находилась в Зимнем дворце. Приходили люди, прощались. Не знаю, допускали ли к усопшему простой народ. А потом уже траурный кортеж направился к Петропавловскому собору. Примечательно, что Екатерина, супруга и будущая императрица, шла до указанного места пешком, в снег, мороз и в сильный ветер. Брюс, как считается, задумал построить мавзолей для Петра и Екатерины, которая не очень долго прожила после ухода супруга. Он долго готовил план сооружения, подбирал камень, все продумывал, но не завершил проект до конца. Якова Брюса уволили с государственной службы, и он уединился в Гатчине. А пришедшая к власти Анна Иоанновна распорядилась похоронить Петра и Екатерину по православной традиции. Сложно сказать, что именно двигало этой императрицей. Возможно, она и не думала о православии. Нельзя исключать, что она просто хотела, чтобы Петра не было на этой земле чтобы ему не поклонялись, как в наше время это делают с Владимиром Ильичем Лениным. Вернее, с тем, что от него осталось. Других версий, почему царь Петр так долго оставался в нашем мире, нет.